this lecture series, ang pag-aaralan naman natin ay yung number system conversion. So, magkoconvert tayo sa isang uh, number system pamula doon sa iba pang number system na equivalent value ng mga given numbers natin. So, uh, before we start, please like, share, comment, and subscribe to Tech First Page. So, let's start. Magsimula naman tayo sa decimal number nila and then i-convert natin siya dun sa tatlong iba pang number system na binary, octal, and hexadecimal. So let's start with decimal to binary. So paano ang operational conversion natin? Dito, mag uh, gagawa tayo or uh, mag-perform tayo ng uh, division para makuha yung quotient natin at saka ang remainder natin. So, ang given uh, decimal number natin is 24. So, since gumagamit ng base 2 ang uh, binary number system, i-divide natin ang given decimal number natin sa 2. So, 24 divide 2, then get your quotient, and then you should get also the remainder. So, paano again, kinukuha ang ating uh, remainder. So, for example, meron kang 24 divide 2. So, that is 12, and then 12 times 2 is 24. So, 24 minus 24 is 0. So, 0 yung nagiging remainder natin. Okay? So, ang next nito is, i-divide ulit natin yung nakuha natin quotient. And, titigil lamang tayo kapag 0 na yung nakuha natin quotient kasi wala na tayong ma-i-divide. So, again, yung 12, i-divide natin sa 2. So, magiging 6. And then, ang remainder natin is 0. So, yung 6 naman ang i-divide natin sa 2. 6 divided 2 is 3. And then, ang remainder natin ay 0. 3. 3 divided 2 is 1. And then, meron tayong remainder na 1. So, yung 1 divide natin sa 2, meron tayong 0. And then, we have a remainder na 1. But since 0 na yung quotient natin, titigil na tayo sa pag-perform ng division. And, Para makuha ang equivalent binary number ng ating given decimal, ito yung ating kukuhanin, yung remainder. So, ang bilang niyan is pataas. Okay? So, ang pagkakasulat niyan is 11000. So, ang equivalent na binary number ng ating uh, decimal number is 11000. So, pataas natin siya. Let's have another example. So, ang given naman natin is 63 decimal number. And then, perform ulit tayo ng division, get the quotient, and then the remainder. So, divide natin ulit sa 2. Kasi, ikinoconvert natin siya sa binary. 63 divide 2 is 31, with the remainder of 1. Then, 31 naman ang i-divide natin sa 2. Quotient natin is 15, remainder 1. 15 divide 2, then ang quotient natin is 7. And then, our remainder is 1. 7 divided 2. Ang uh, quotient natin is 3. Remainder 1. 3 divided 2. 1. Remainder 1. And then, uh, 1 divided natin yung isa 2. 0 na siya. And then, our remainder natin is 1. So, titigal tayo kasi nakakuha na tayo ng 0 sa ating quotient. Again, ang process natin, ang pagkuha is pataas. But since lahat ito ay 1, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na 1s. So, ito yung equivalent binary ng ating 63 na decimal. Another example. So, ang given naman natin is a uh, fractional value ng decimal number. So, paano naman natin ito kukuhanin? So, kapag fractional uh, value, nagmumultiply naman tayo sa 2. So, kung whole number ang uh, ikinoconvert natin from decimal to binary, nagdi-divide tayo. Pero kung fractional value naman, from decimal to binary, nag-multiply naman tayo. So, ang given number natin is 0.40625. Multiply natin sa 2. Then, ang product natin is uh, 0.8125. So, yung uh, fractional value uli niya, yun uli ang multiply natin. Hanggang sa makareach tayo na wala na yung fractional value at wala na tayong i-multiply, doon tayo titigil. 
So, ang next natin na inumultiply is the 8125 times 2. And then, asagot natin is 1.625. Yung 0.625 naman yung multiply natin sa 2. And then, asagot natin is 1.25. Next is 0.25 times 2. So, magiging 0 0.5. And then, next natin is yung 0.5 times 2. Magiging na siyang 1. So, wala na tayo fractional value na multiply. So, ang kinukuha naman natin dito is yung mga nakuha natin 1s and zeros na mga whole numbers. Kung paano natin siya kinukuha? Pagmula sa taas, pababa naman. Okay? So, ang equivalent value natin ng binary, ng, rather, ng ating decimal number to binary is 0, rather, 0 0.0111. So, ito yung ating equivalent binary number ng ating given decimal fractional number. Next. So, meron tayong 18.25 na decimal. So, i-convert uli natin. But since meron tayong whole number at meron tayong fractional value, magpa-perform tayo ng division para sa 18 at multiplication naman para sa 0.25. So, unahin natin yung full number na 18. 18, divide natin sa 2. 9, remainder is 0. 9, divide 2, quotient is 4, remainder is 1. 4, divide 2, is 2, remainder 0. 2, divide 2, 1, and then remainder 0. So, ang, uh, ang next natin is 1, divide 2, 0, and then, we have 1. But since 0 na yung ating quotient, titigil na tayo. At kukuhanin natin ang ating mga remainder from bottom to top. So, ang magiging value natin sa 18 is 10010. Sa so, fractional value naman natin, which is 0.25, magmumultiply tayo. So, 0.25 times 2, that is 0 0.5. And then, yung 0.5 times 2, multiply natin, magiging 1. 1.0 actually ito. So, wala na tayong fractional value na i-multiply. So, itigil na tayo. So, ito naman, kukuhanin natin ang values ng whole numbers natin from top to bottom. Okay? So, ang magiging equivalent value natin is 10010.01. Pababa naman. So, ito yung ating equivalent binary number na ating given decimal number.